Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, euh, je vous explique comment je procède pour créer mes vidéos qui sont, comme vous le savez, chers amis, basées sur des expériences vivantes de la vie de tous les jours. Et loin de moi, la théorie euh, et les concepts que vous trouvez dans les livres ou partout sur le net, vous êtes inondés des documentations et d'informations. Seulement, ce qui compte, c'est la pratique, n'est-ce pas, chers amis Alors, comment je procède Quand je vis une expérience vivante, émotionnelle, eh bien, euh, je crée tout de suite un brouillon vidéo que j'enregistre immédiatement, soit sur mon euh, téléphone mobile ou sur mon PC quand je suis au bureau. Et ensuite, je réfléchis là-dessus. J'applique ce que je vous ai appris, la méditation et la concentration par réflexion et ensuite euh, bah, euh, je, je, je fais des corrections, des, euh, ce qu'on appelle des montages ou des mixages pour qu'à la fin il y ait une vidéo qui, qui peut servir à quelque chose dans ce monde pour avancer notre monde et améliorer notre planète mère. Je tiens à signaler également quelque chose d'extrêmement important. Il y a beaucoup de médecins qui, euh, par hasard, euh, regarde ma chaîne. L'autre jour, j'ai découvert un médecin parisien. Il, on se promenait, on faisait la queue euh, devant euh, euh, une boutique et euh, on a engagé la discussion. « Ah bon Mais c'est la chaîne de Dr. Félix Bittard ah, !»« euh, Pardon, Félix de Kral, Mais je connais !» Je dis « Comment ?» Donc, alors, les collègues sont parfois un peu euh, perplexes. Chers amis, Freud, Sigmund de Freud et la plupart des auteurs, des savants, eh bien, comment ils font bah, Freud, il a écrit un livre qui s'appelle « 5 cas de patients pour comprendre la psychanalyse ». Donc, on part toujours hein, de ce que nous voyons, mais bien sûr, tout est anonyme et on ne brade pas la vie des patients sur le net. Non, ce que le patient nous apporte, c'est une expérience vivante, qui peut aider et servir les autres. Mais le patient lui-même est anonyme. Je le répète souvent, ok, que ça n'étonne pas mes chers collègues médecins hein, de France ou, ou, ou ailleurs. D'ailleurs, si vous regardez euh, euh, YouTube ou d'autres euh, chaînes, euh, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de médecins qui parlent de leur expérience. Mais, ok, on est bien clair et d'accord là-dessus. Bien, eh bien, le mois dernier, euh, j'ai vécu vraiment une expérience euh, de, voilà, je vais vous la lire, euh, une femme de 70 ans, 75 ans, elle se découvre un beau matin le vide de sa vie, suite à la mort, il euh, y en a une, c'était à la mort de son chien, l'autre, suite à la mort de sa chatte, Rasputin, et cette dame que j'ai vue, c'est suite au décès de son mari. Donc, elle découvre qu'elle est seule, mais alors, qu'est-ce qu'elle va faire Ça, c'est important. Donc, inconsciemment, va chercher des solutions pour combler cette solitude. OK Alors, pour remplir cette vacuité existentielle, eh bien, elle ne va pas le faire comme je vais vous montrer dans la vidéo qui va suivre, que j'avais fait en brouillon le mois dernier. Cette vidéo-là, l'introduction, je la fais aujourd'hui, on est à, à août. Hein. Eh bien... Il ne va pas remplir ça comme les autres par de la bière, la drogue, l'alcool euh, ou la, la distraction. Eh ben, Qu'est-ce qu'elle va faire Eh bien, elle va se constituer, incarner, ce qui est sa feuille de route, des chiffres, des chiffres. Et c'est quoi les chiffres Vous vous souvenez, Antoine Saint-Ex, dans son, dans son roman Le Petit Prince, il dit que les adultes adorent les chiffres, ça les amuse. Eh bien, elle va se constituer une liste des chiffres. Et c'est quoi ces chiffres C'est son état tensionnel, sa tension artérielle. Elle dit que, bon, ben je fais de la tension, en fait c'est une tension psychique inconsciemment qui s'est traduite par une tension cardiovasculaire hein, dans, dans les artères. Donc elle va acheter un appareil de tension et elle va commencer à mesurer sa, sa tension tous les jours, trois fois par jour, avant le repas, après le repas, avant de dormir, au lever ou coucher. Et elle vient donc à la porte de cette liste de tension. Elle va se balader d'un cabinet d'un médecin à l'autre. Regardez docteur, voici mes chiffres. Là, je vais vous présenter la, euh, la vidéo que j'avais fait le mois dernier. Et comme d'habitude, le dénouement et les perles arrive vers la fin de la vidéo. Ok bah, 
la qualité technique, excusez-moi, hein, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps de peaufiner tout cela, mais retenez l'essentiel. Donc, je vais vous présenter la vidéo que j'avais fait le mois dernier. OK J'espère que le logiciel de montage euh, fonctionne bien parce que j'en ai téléchargé tellement que franchement, il n'y en a même pas un qui est complet. Hein. Il faut toujours des décalages son image avec des réglages. Vous, vous téléchargez un logiciel et il vous faut un autre pour corriger la faute de, de celui de, 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 de premier. C'est incroyable. Je l'avais expliqué ça dans d'autres vidéos. Bon, bien, à tout à l'heure. Chers amis, bonjour. Écoutez, euh, hier, j'ai reçu une patiente de 76 ans et je pensais que euh, son cas pourrait intéresser beaucoup de gens et puisque dans notre société occidentale, eh bien, des cas comme cela, il y en a des millions, à savoir des femmes âgées à peu près 76 ans, 70 ans, même moins parfois, même plus, qui vivent seuls ou qui sont devenus seuls du jour au lendemain. Le cas de cette patiente est vraiment très intéressant. Ça invite à la réflexion. Ainsi, vous pouvez méditer et voir dans votre propre vie ce que la vie vous réserve, comment vous allez envisager votre vie plus tard. Et ça va déboucher sur des réflexions philosophiques, existentielles et pratiques. J'ai choisi cette image. J'ai choisi cette image parce que c'est un test psychologique. Je vous en parlerai à la fin. À moi, parmi vous, certains, ils ont déjà deviné. Est-ce que c'est le nez de la, vieille, de la vieille dame ou est-ce que c'est autre chose Bien, nous allons commencer son histoire par ceci. Elle vient donc chez moi, elle me téléphone en urgence, c'est le mois de juillet. Et elle me dit, euh, voilà, elle me... En quelque sorte, elle me balance comme ça euh, sur mon bureau ce petit carnet là. Elle dit Voilà, docteur, soignez-moi euh, mes chiffres tensionnels. Regardez comment mon tension bouge et, et monte. Ce n'est pas bien. J'ai vu déjà d'autres cardiologues. Ils n'arrivent pas à stabiliser ma tension. L'autre me donne la mélodipine. L'autre a ajouté autre chose. Et euh, voilà. Il faut me régler mes chiffres. Alors, euh, moi, je la regarde vraiment avec beaucoup d'empathie. Je la regarde. Je vois une respectueuse dame de 75 ans. Et je vous avais appris, euh, euh, chers amis, que l'être humain, à fur et à mesure d'un stress chronique et inconsciemment, il vrit. Il vrit. Il vrit sur lui-même. C'est-à-dire, elle tournait comme ça, sa mâchoire était d'un côté et de l'autre, la moitié gauche de son corps était dans l'autre sens, ce qui fait qu'elle marchait un peu de travers. La pauvre, elle a tellement souffert à force de serrer la mâchoire de l'autre côté qu'elle a eu mal ici, là, à l'articulation temporomaxillaire. On lui a soigné pour des névrites, des machins. Alors franchement, je ne vous raconte pas tout ça. Hein. C'est vraiment des véritables psychodrames. Je la regarde vraiment d'une façon... Euh, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'égard, beaucoup d'empathie. Et je dis, écoutez, madame, voulez-vous que je vous dise vraiment la vérité Elle me regarde. Je dis, écoutez, je vais vous dire des choses que les autres médecins, que les autres cardiologues ne vous ont pas dit. Mais moi, je veux vous le dire, puisqu'il faut appeler un chat un chat. Dites-moi, madame, qu'est-ce qui vous chagrine dans cette vie Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas, parce que je la regarde, et là, si vous voulez, elle a eu confiance, 
et elle a commencé à raconter. « Vous savez, docteur, j'ai perdu mon mari il y a quelques mois. Maintenant, on habitait à Paris. Maintenant, euh, je dois euh, vivre, euh, venir vivre ici, à côté. Et je ne sais plus euh, comment faire, comment gérer tout ça. Euh, » Vous voyez, elle a commencé à raconter. Je voyais qu'elle était mal, nous, euh, qu'elle mangeait pas bien, qu'elle était un peu d'anorexique, amaigrie. On voyait bien que euh, sur son visage, il y avait euh, des traits de chagrin, de tristesse. Et alors, euh, alors je la regarde bien dans les yeux. Je dis, écoutez-moi bien, regardez-moi. Ce n'est le problème, votre problème, ce n'est pas l'attention c'est que vous souffrez d'une amère solitude, vous vous ennuyez, vous avez actuellement le vide existentiel, votre vie est vide, elle n'a plus de sens puisque tout est attaché à votre mari et que, en fait, vous ne savez plus que faire maintenant. Il me dit, comment vous savez ça, docteur Oui, c'est vrai. Je ne sais pas quoi faire. Maintenant, j'ai une, une copine, une amie, qui me donne des ordres. Elle me dit, tu fais ça, ne fais pas ça. Je ne sais plus que faire. Euh, euh, je suis sous influence. Voyez-vous, chers amis, l'évolution de l'être humain dans notre société de consommation. Regardez, on finit par ça. Mais or, cette patiente n'était pas orientée vers le manger ou pour remplir ce vide. Comment elle a trouvé le moyen de remplir ce vide, à votre avis Eh bien, elle portait ses chiffres pensionnels, hein? voilà, avec ses chiffres, elle allait se balader d'un médecin à l'autre, voici, résolvez mon problème. Or, ça, c'est ce que j'appelle un septurfuge, c'est un prétexte. C est, c est, il faut aller au-delà de cela. Elle a porté comme, si vous voulez, un petit enfant au stade sadico-anal où il apporte ses couches. « Tiens, regarde maman, je fais caca, regarde, c'est un cadeau. » Voilà, elle, a perte, elle porte ce qu'elle a. Hein. Ses souffrances, son paquet, hein. sa boîte noire de souffrances, elle les portait, mais c'est forme de chiffres. Les voilà, la voilà ces souffrances quantifiées. Hein. Vous voyez, même sous médicaments, elle a parfois huit de tension. Et c'est dangereux, c'est dangereux. Chers amis, est-ce que vous avez bien capté l'idée Ce qui est au-delà des chiffres. Je fais beaucoup de vidéos sur cela, ce qu'il y a au-delà des chiffres. Elle me regarde et me dit, oui docteur, vous avez raison. Oui docteur, que faire J'ai 76 ans, je ne sais plus quoi faire. Combien de temps il me reste à vivre Comment je vais faire Ok, alors... Je l'examine, je lui fais un électrocardiogramme, je lui fais l'échocardiographie, je regarde ses artères. Je dis, madame, votre cœur n'est pas un cœur de quelqu'un qui fait de l'attention. Vos artères, ils sont bien pour votre âge. Il n'y a pas de plaque d'athérome. Vous pouvez vivre encore 20 ans, 30 ans s'il le faut. Ah bon, docteur Ben oui Oui, chers amis, nous, 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 nous y voilà devant un problème majeur de l'être humain, c'est l'angoisse de vide existentiel. Que faire Eh bien, je vous propose, je vous propose qu'on écoute ensemble un point de vue. C'est une piste de réflexion. Ok Bien sûr, moi je donne la solution pour moi-même, pour moi-même. L'idéal, c'est vraiment d'aller vivre un contact avec la nature. Vous savez, actuellement, les villages en France, même des villes, regardez, j'ai vu une ville comme Châtellerault, elle se vide. Pour un poignet de d'euro, vous pouvez avoir une maison, un terrain, un poulailler, euh, un clapier de lapin, un petit euh, jardin, vous, vous faites vos légumes, vos fleurs, voilà. Mais bon, ça, c'est... Euh, ce que moi je pense, mais cette solution ne peut pas être valable pour tout le monde. Bon, si vous voulez bien, cette patiente, on la remercie puisqu'elle nous donne à réfléchir. Euh, que faire après 76 ans quand on est seul Voilà, écoutons ce qu'il pense euh, notre ami Krishnamurti. Alors, euh, je vais... Chapitre 23 
la nécessité d'être seul. N'est-il pas très étrange de constater que, dans ce monde où il y a tant de distractions, tant d'amusements, nous soyons presque tous spectateurs et si rarement acteurs Chaque fois que nous avons quelque temps libre, nous sommes pour la plupart en quête d'une forme de divertissement. Nous choisissons un livre sérieux, un roman ou un magazine. En Amérique, nous allumons la radio ou la télévision, où nous nous livrons à d'incessants bavardages. Nous exigeons sans cesse d'être divertis, amusés, arrachés à nous-mêmes. Nous avons peur d'être seuls, peur d'être privés de compagnie, privés de distraction d'une espèce ou d'une autre. Nous ne sommes que très peu à aller nous promener dans les champs, sans parler ni chanter des chansons, sans rien faire d'autre que marcher tranquillement et observer les choses autour de nous et en nous. C'est une chose que nous ne faisons pratiquement jamais, car en général, nous nous ennuyons énormément. Nous sommes pris dans le train-train de l'enseignement ou de l'étude, des tâches ménagères ou du travail, et dans nos moments de liberté, nous cherchons à nous distraire de manière sérieuse ou légère. Nous lisons ou nous allons au cinéma, ou nous nous tournons vers la religion ce qui revient strictement au même. La religion est devenue, elle aussi, une forme de distraction, une façon d'échapper à l'ennui, à la routine. J'ignore si vous avez remarqué tout cela. La plupart des gens sont constamment occupés à effectuer leur puja rituel, à répéter certains mots, à s'inquiéter de ceci ou de cela, parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls face à eux-mêmes. Essayez donc de rester seul, sans aucune forme de distraction, et vous verrez que, très vite, vous avez envie de vous éloigner de vous-même et d'oublier ce que vous êtes. Cela explique l'importance majeure comprise dans ce que nous appelons la civilisation, ces énormes structures spécialisées dans le divertissement professionnel, la distraction standardisée. Si vous êtes observateur, vous remarquerez que de plus en plus de gens dans le monde deviennent de plus en plus distraits, de plus en plus sophistiqués et matérialistes. La multiplication des plaisirs, la publication d'innombrables ouvrages, les journaux et leurs pleines pages d'événements sportifs, tout cela est la preuve évidente que nous voulons être constamment divertis. Parce que, intérieurement, nous sommes vides, ternes, médiocres. Nous utilisons nos relations et nos réformes sociales comme moyen d'échapper à nous-mêmes. Avez-vous jamais remarqué à quel point la plupart des gens sont seuls Et, pour échapper à la solitude, nous courons au temple, à l'église, à la mosquée. Nous nous habillons, nous prenons part à des mondanités, nous regardons la télévision, nous écoutons la radio, nous lisons, et ainsi de suite. La solitude, savez-vous ce que c'est pour certains d'entre vous, le terme n'est peut-être pas très familier, mais le sentiment, lui, vous le connaissez très bien. Essayez d'aller vous promener tout seul, ou de rester sans rien à lire, sans personne à qui parler, et vous verrez comme l'ennui vient vite. C'est un sentiment qui vous est familier, mais vous ne savez pas pourquoi vous vous ennuyez. Vous n'avez jamais cherché à le savoir. Si vous explorez un peu la question, vous verrez que la cause de l'ennui n'est autre que la solitude. C'est pour échapper à la solitude que nous voulons être ensemble, être divertis, avoir des distractions en tout genre. Gourou, cérémonie religieuse, prière ou le dernier roman paru. Étant intérieurement seuls, nous devenons de simples spectateurs de la vie. Et nous ne pouvons devenir acteurs que si nous comprenons la solitude et la dépassons. En définitive, la plupart des gens se marient et sont en quête d'autres relations sociales parce qu'ils ne savent pas vivre seuls. Non qu'il faille obligatoirement vivre seul, mais si vous vous mariez parce que vous voulez être aimé ou si vous vous ennuyez et que votre travail est pour vous un moyen de vous oublier, vous vous apercevrez alors que toute votre vie n'est qu'une quête de distraction sans fin. 
très peu réussissent à transcender cette formidable peur de la solitude. Pourtant, il le faut, car le véritable trésor se trouve au-delà. Il y a une immense différence entre le sentiment de solitude et la solitude en tant que fête. Certains des plus jeunes élèves ignorent peut-être encore le sentiment de solitude, mais les personnes plus âgées le connaissent, ce sentiment, d'être complètement coupé de tout ou d'avoir peur, soudain, sans cause apparente. L'esprit connaît cette peur lorsque, l'espace d'un instant, il se rend compte qu'il ne peut compter sur rien, qu'aucune distraction ne peut lui ôter cette sensation de vide qui vous enferme en vous-même. C'est cela le sentiment de solitude. Mais la solitude assumée est tout autre chose. C'est un état de liberté qui naît lorsqu'on a traversé le sentiment de solitude et qu'on le comprend. Dans cet état de solitude assumé, vous ne comptez plus sur personne au plan psychologique. Vous n'êtes plus en quête de plaisir, de réconfort ou de gratification. C'est seulement alors que l'esprit est complètement seul, et nul autre que cet esprit-là n'est créatif. Faire face aux affres de la solitude, à cet extraordinaire sentiment de vacuité que nous connaissons tous, et, quand il survient, ne pas avoir peur, ne pas allumer la radio, ni se noyer dans le travail ou courir au cinéma, mais regarder la solitude en face, l'explorer, la comprendre. Tout cela fait partie de l'éducation. Aucun être humain n'a jamais échappé, ni n'échappera jamais à cette angoisse qui fait frémir. C'est parce que nous essayons de la fuir au travers des distractions et des gratifications de toutes sortes, le sexe, Dieu, le travail, l'alcool, l'écriture poétique ou la répétition de certains mots appris par cœur, que nous ne comprenons jamais cette angoisse lorsqu'elle s'abat sur nous. Alors, quand la douleur de la solitude vous assaille, affrontez-la, sans songer le moins du monde à la fuir. Si vous fuyez, jamais vous ne la comprendrez, et elle sera toujours là à vous attendre au tournant. Alors que si vous comprenez la solitude et allez au-delà, vous vous apercevrez que vous n'avez plus besoin de fuir, plus besoin d'être gratifié ni diverti, car votre esprit connaîtra une richesse que rien ne saurait corrompre ni détruire. Tout ceci fait partie de l'éducation. Si à l'école vous ne faites qu'étudier dans le but de réussir aux examens, l'étude elle-même devient un moyen de fuir la solitude. Réfléchissez-y un peu et vous verrez. Parlez-en avec vos éducateurs et vous découvrirez très vite à quel point ils sont seuls et à quel point vous l'êtes aussi. Mais ceux qui savent être intérieurement seuls, ceux dont l'esprit et le cœur sont libérés de la douleur de la solitude, ceux-là sont de véritables personnes, car ils sont capables de découvrir par eux-mêmes ce qu'est la réalité. Ils sont en mesure de recevoir cette chose qui est éternelle. Ils sont en mesure de recevoir cette chose qui est éternelle. Question voilà, chers amis, l'histoire de cette prospectueuse euh, patiente euh, se termine ainsi. Et voici euh, peut-être la solution, vous avez deviné. Ici, vous voyez, vous avez une jeune femme, vous voyez là, son profil comme ça, ça c'est la nuque, ça c'est ses cheveux, voilà. Et que la vieille dame, elle est là, ça c'est le nez de la vieille dame, et ça c'est ici le menton de la Vieille dame, au revoir chers amis et à bientôt, réfléchissez bien sur ce thème, c'est vraiment intéressant et à méditer. Donc euh, voilà chers amis, <coughs> je, je, la vidéo se termine ainsi, je vous disais au revoir. C'était au mois de juillet, mais là, un mois après, donc j'ai peaufiné la vidéo. Et là, je, après réflexion, je pensais à cette chanson française de Georges Moustaki qui dit qu'il n'est jamais seul avec sa solitude. Donc, en Occident, 
Et regardez la mentalité, et comme je vous l'expliquais, que l'humanité avait besoin d'instructeurs pour qu'elle vive en pleine conscience. Moustaki et la plupart des gens font de leur solitude une entité, ils vivent avec et c'est leur ami, ok Alors, ils, sont, ils ont mis de la distance entre eux-mêmes et leur sentiment de solitude. Or, chers amis, nous sommes la solitude, nous sommes l'existence, vous êtes le monde et le monde c'est vous. Ok, voyez la différence entre ce qu'il dit Krishnamurti et ce qu'il dit Moustaki, qui est le reflet en général de ce que la plupart des gens pensent, et tous, nous tous, on pense comme ça. Hein? Moi-même, quand je ne euh, connaissais pas ces, ces concepts de, de Krishnamurti et les autres que je vous avais expliqués dans mes autres vidéos. Ok, donc euh, voilà la différence, et c'est ça le thème de la réflexion. À méditer encore. Au revoir.